We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. GMA Regional TV Early Edition. Oh, magwapo, guapa, bugtaw na. Beautiful early morning, mga kapista. Good morning, Western Visayas. Plaster na kay mga makasaysayan niya lugar. Wow. Katuan ta. Hi, Kate. Good morning. Good morning, man, Adrian. Good morning, mga kapuso. Mapulutan gid sang leksyon ng aton mga topiko. Gani, make sure nga nakapamahaw kag ready na kamo. Ini Jemmy Regional TV Early Edition ano pina kauna ng Unified Morning Show dari sa atun sa Western Visayas. Ako yung kapuso, Aiden Prieto si ni Makaupod gikan dari sa Jemmy Bacol Station. Kag ako naman si Caitlyn Revilla nagika naman dari sa Jemmy Ili Ili Station. Samtang kalingawan naman ang dalas ng isa ka kapuso ta sa Biz Talk ganit bantayan. Are history plus trivia kapuso na balaan mo na bala nga ang banwasang oton ang labing una nga benepisyaryo sa mga proyekto sang Agustinian Missionary sa Panay 1560 sang nagpadulong diri ang mga missionaryo kun sa diin gintukod ang labing una nga kumbento nga dedicated sa Immaculada Conception oh nabalaan mo na Si Father Alfonso de Alvarado ang una nga parish priest samtang si Father de Rada na ang nagpatukod sang simbahan sang banwa sang oton sa bulig mani Father Joaquin Fernandez. Nagpadayo ng proyekto sa mga misyonaryo kag nagpatukod sa mga simbahan sa banwa sang Tigbawan, Haniway, Haro, Pototan, Kabatuan, kag madamo pa. O harap mga kapuso, nabalan mo na. Ginbuksan sa Iloilo City ang labing una nga museum kung sa diin nakaplasta ng economic history sa Pilipinas. Kung magsulod ka, makathrowback ka git bangod sa dinumaan ng mga kagamitan sa negosyo, mga dokumento kag syempre produkto nga mapabugal tagit bilang mga Pilipino. Don't worry, kay ang museo nga ginatumod ta, aari lang diri sa syudad sa Iloilo. Ano man nga oras, malagawan mo. Sa nagamoderno nga panahon, importante nga sa gihapon, wala kita nagakalipat sa kasaysayan. Amo sinagani nga pwede kagid magbisita sa museums, kagibon pa nga heritage sites para mabatsagan mo ang literal nga throwback sa mga nagliligad. This morning, lagawan tabi ang Museum of Philippine Economic History sa Iliila City. Ari na si Ma'am Jessel Pitalios to guide us. Maayong aga, Ma'am Chesel. We're glad yung makaupod ka naman sa mga aga to talk about economic history. Welcome sa GMA Regional TV Early Edition. Maayong at lang mga kapuso and welcome to GMA Regional TV Early Edition. Ma'am Chesel, how's the few months sang liwat nga pagbukas sa Museum of Philippine Economic History since COVID-19 pandemic hit us? Actually, pandemic really hit us it. So we really observed the decrease in number. So for the past few months, nga nag-open kita, but at least wala gadya adlaw nga wala kita bisita. So most of them like groups of um, three or pairs, so just like that. But we're striving. So mga aga, we'd like to know ano ka importante nga mabisita sa mga kapuso ta ang ina ng museum. Uh, this museum is one of its kind. So this is the first economic history museum na may ari kita sa Pilipinas. And we are very lucky na ari ini sa may Western Visayas. Uh, kung ikaw isa ka estudyante and you are um, seeking for 
new learning. So, maayo gid ini nga venue for you to learn more. Because, of course, manami gid ini and very important gid for us to appreciate ang culture and history not only sa Iloilo, kag pati man sa Bugos. Ano-ano mga koleksyon nga makita dira, Ma'am Jessel? Well, actually, Kate, the museum is, is composed of not only local collections, but it is also composed of collections from various areas of Pilipinas. We have collections from Luzon, Visayas, and up to the Mindanao. And actually, one of the eye-catching collections that we have in the museum is a 100,000 commemorative bill. So, nga gin uh, pagwa siya sa last uh, July 12, 1998, in celebration sa 100 centennial anniversary of our independence. Of course, excited na kami nga itour mo dera. Please, isa isa natin sa mga kapuso viewers ta ang uh, different parts of the museum. Our museum na is that it has 13 galleries. Okay, so sa gallery one. Ang makit andiri ang history sa building, ang history sa family nga nagpatindog sa ini nga building, Gallery 2. Okay, so diri natin makit an ang rich history sa Iloilo City. So ginapakita diri ang mga um, collections about the uh, textile which is Hablon. We also have collections sa Kanubok which was done by our ethnic group nga halin sa may Panay Bukid noon. So for Gallery 3 naman, Atun diri makitan ang early economic trading in the Philippines. Okay, so we have examples sa Marta Banjars. We also have collections here sa mga nanari sari ng mga tradewares. Iba nagalin sa China, nagalin sa Thailand, and other countries. So we also have gold and silver coins from Queen Isabel and King Carlos, okay, which we use in the early Spanish colonial period. And we have here the reproduction of the railway system. And of course, we have the denominations, the paper bills, the coins that we use during the American period. And of course, the rinan nyo makitaan ang 100,000 pesos. So, sa second floor, okay, we have here 10 galleries. So, we choose here pulo ka mga major industries that we had in the early 19th centuries. Okay, so the first gallery we had is the rice industry. So, on the next gallery, we have the pottery. There is also pottery in the Visayas. We also have the galleries about body ornaments. And um, we also have galleries about textile. Another industry we had is ang pandayan or ang blacksmithing. Okay, and um, on the other side, we have the tobacco industry. During the Japanese period, okay, so we have here collections of tobacco, then the diorama on the tobacco production, the tobacco plantation. Okay? And on the other side, we have here the sugar industry. And we have the abaca industry. Okay? And lastly, we have okay, the coconut industry for, for the coprahan. So, those are the 13 galleries that we have in the museum. Ma'am Jessel, invita na ang mga kapuso ta nga magbisita dira sa Museum of Philippine Economic History. Mga kapuso, ako uh, gina-invita ra kugid ka mo or gina-invite kugid ka mo sa pagkato sa Museum of Philippine Economic History. Para always natong tandaan, abanse gid ang may nabal-an. Pag inahulat mo, kanto na, kagdala ang imo pamilya at imo mga abo. <laughs> Madam, ugit niya salamat, Jessel Pitalio, sa time na ginhatag mo sa Amon. Thank you so much, Kate. And thank you so much also, Jim, a original team. Duga nga informasyon, kag good vibes sa pagbalik sa GMA Regional TV Early Edition. Ini ang GMA Regional TV Early Edition. Kung may istruktura nga makatiglawas ang mga tumandok sa siyudad sa Bago o Negros Occidental, ini ang balay ni Tan Juan, ancestral home sa revolusyonaryo nga negrensi nga si General Juan Araneta. Si General Araneta may dako nga rolyo sa tuig 1898 sa pagsungka sa mga Espanyol sa probinsya sa Negros. Dugang pa mga rason kung nga dapat nga ipreserba ang mansyon ni General Araneta, istoryanta. 
Hi there, mga puso. Welcome back. You are still watching GMA Regional TV Early Edition. With us this morning is a Senior Tourism Operation Officer of the City of Bago sa Provincia ng Negros Occidental, si Ma'am May Ann Fortos. Ma'am May Ann, good morning. Welcome back sa GMA Regional TV Early Edition. Maayong aga. Good morning, Adrian. And may aga man sa ating mga viewers. Mga puso, we're here para isorihan ang bantog kag makasaysayan nga balay ni General Juan Araneta Ukon mas kilala bilang si Tan Juan sa Bago City. Sino ni sa Tan Juan gani sa mga nakalipat? Si Tan Juan or si General Juan Anacleto Araneta is our local hero who together with General Lacson of the North he led the forces of the South uh, in the historical bluff that freed the Negrenses on November 5, 1898. So, tungod sa iya, kita naga sa sa ginatuwang na Cinco de Noviembre. Si General Juan Araneta actually is the third owner na of Balay ni Tan Juan. So, before, the Balay was actually built by the family Kanyet and uh, they sold it to uh, Natividad Sechon who is married sa kay Marciano Araneta. Dili nabakal ni General Juan ang balay sa ila. Ano man ang mga nagkainlain nga inagyan sa sini nga panimalay? Uh, balay ni Tan Juan was built in the late 19th century and uh, it is the, their family home together with his second wife, Natalia Salsalita, and their 12 children. It is also where uh, General Juan Araneta died on October 3 of 1924. Ang balay na ini, madam, inis siya sa inagyan because uh, during the World War, when the family had fled to seek refuge away from the uh, Japanese forces, uh, wala na sa may nagamit pagkatapos ini sa balay. But uh, later on, uh, our now Ramon Torres National High School, before it was known as Bago City High School, was able to use this as their classroom in 1979, uh, the family decided to donate the house to the city. Ang proper name gid sa Balay ni Tan Juan is General Juan Anacleto Araneta Residence and Landmark Museum. Preservation and restoration are keys, hindi ba? A good mas mahangpan sa aton ng mga pamatanon ang istorya sa likod sa sining estruktura sa paglakat sa panahon sa tempo paano man gin preserve sa Bago City LGU ang ining heritage site. The city always has a conservation program, uh, not only of Balay ni Tan Juan, but of all our heritage sites. So we have an annual budget uh, allotted for the program, and ginausar inisya natin sa aton ng mga structural maintenance, repairs, sa pagbayad sa aton ng mga tao nga nagapaninglo sa aton ng mga heritage sites sa Balay ni Tan Juan. Uh, the city of Bago always has. Uh, prioritize uh, conservation and preservation of Balay ni Tan Juan. And uh, actually, we had already started uh, with the restoration of the house. So, phase one, na sugura na, and then, um, nag-abot ang pandemic, uh, we were not able to go on with our restoration. But this year, um, Amat-amat na namon uh, full swing gid ang aton nga pag-restore sa Balay ni Tan Juan because it is already due for repairs man structurally. Kung ikumpara sa iba ni heritage sites o kung destinations sa Negros Occidental, ano ang kinalain sa Balay ni Tan Juan? Balay ni Tan Juan, besides being a balay na bato, uh, it is also a community museum. So, that's what makes it different from other uh, heritage houses in Negros Occidental. So, as a community museum, uh, we have the exhibit there nga ginatawag nga Kabuhi sa Bago. So, sa ina nga exhibit, we are showcasing the different uh, artifacts and memorabilia of the lifestyle before sa mga taga-Bago. And syempre, anong yung mga parting words sa aton mga kapuso this morning? My message to the younger generation is that it is imperative to know our history because it is what molds us to what we are right now, our place, our destination. And uh, 
it is also really imperative that we should know what happened before so that we can understand what is happening right now. And it is one way also that knowing history inculcates in us the so-called pride of place. Ms. May Ann, madamang yung salamat sa pag-reintroduce sa Western Visayas, sa inagyan, sa istorya ni Tan Juan, nga for sure nakuhaan din sa pagtulunan. Sa madamo sa aton this morning. God bless you. Thank you so much, Adrian, and thank you also to GMA Early Edition. O, dira lang ka mga, don't switch channels, padahay lang ang magtutok mga kapuso, kay isa na naman, kakapuso ta nga itong makaupod sa pagbalik sa inyong paborito nga programa ko naga, Jemmy Regional TV Early Edition. Ini ang GMA Regional TV Early Edition. Hi there, mga kapuso. Welcome back. You're still watching Jemmy Regional TV Early Edition. This morning, mga kapuso, tutukan nato ng mga nagaling laay niya live fashions sa isa ka theater actor, ng miyembro sa USLS Bacolod Mascara Theater and Zom. With us is Sir Noel Pahayupan. Sir Noel, good morning and welcome to Jemmy Regional TV Early Edition. Maayong aga. Good morning, Sir Adrian. Um, thank you again for having me today. Ang mga isa ka actor, was it a dream when you were a kid? Did it make so good? Ano man? As sa totoo lang, in in the kid, ang first dream ko kid maging lawyer kung pumakot ng kasang una. Kaya ang mga nang dream sa father ko para sa ako. So nag college na ko, um, dito na ko grow na gambal na. I want to be an actor sa pagsulod to get sa mascara theater in Samsung University of Saint Lazar. What influence? O kung who influenced you to pursue acting? So ang nag-influence na lang iguro sa ako ng determination ko man sa self ko nga I want to perform. So ang nakita ko ang mas ang theater nga possible siya nga matabo nga mahaacting ko at the same time mahakanta ko no. So do amo gina guro and then of course kung pamakoton ko kung who are my influencers, my mentors, basically, um, Ms. Tanya Lopez, ang akong good mentor, and the artistic director of where I'm currently working right now, which is the Performance Laboratory. Ano naman yung kinalain? Maghambal kita ng theater acting, kung ikumpara sa mga makita natin sa telebisyon, di ganing sa pelikula. For the theater and um, TV or film, ang difference nila is ang medium. Uh, Kaya sa theater, ang medium is actor. It's an actor's medium. While in the film, um, director's medium siya. Pag dako ang movement in terms naman sa acting, mas dako ang movement sa theater compared to sa film. Tell us more about your background, Abe, sa theater arts. You were a member, di bala, of USLS Bacolod's Mascara Theater Ensemble. How did it mold you to become a great performing artist? I'm um, very thankful kay ko no, sa, sa akong roots with the Mascara Theater Ensemble. Ang ginhatag niya sa akong one education in educate ya gid ko sa performing arts not just theater no um that's through seminar webinar tanan nga workshop kinintrahan ko gina so uh, which is ginhatag na for free someone as a scholar sa sa theater group and then exposure um ginda ang opportunity nga makalantaw sa different performances not just um here in local but national as well and international nga mga performing artists um kag tanan nga arts and then experience so na pa experience sa ako mag tanan on, on stage and backstage uh, amo na gorong nga uh, ang mambal ko is hindi lang ko um, actor but um, artist manager as well Sir Noel is sorry naman kami abi sa mga nagkalain niya performances mo haring sang una at sa subong most recent siguro di ganing highlights sa imo karera sang so, nagmaskara theater in Sam ko tatlo lang kami kalalaki so do so na nagpaulan si Lord sa mga productions da kakuha gid ako specifically sa mga roles so every year mayara ko at least three to four performances ng mga ano ano interacting ha, movement um pero ang pinaka mambal ko goro nga memorable gid is nag tour sang nag ara kami may collaboration kami with the cultural center of the Philippines um it's entitled Pintong Alab ng Silangan so nakata kami opportunity to be exposed gid sa national uh, level nga maka-tour kami sa bilog ng Pilipinas so 
Sir Noel, madamo sa mga kapuso natin nga nagahandom, nga kaangay mo, mangin aktor o kuna stress man. Anong gusto mo i panugyan sa ila? Ako, ano lang yun, um, know your tools, um, educate yourself. Um, also, watch as many live performances as you can. Um, watch as many movies as you can. Um, be exposed with different um, um, art forms, um, not just theater. And also, um, join workshop, ah, pag-audition lang. Maski hindi mabaton sa una, sige-sige lang yapon. And until you get that experience. Hati, sige, sample, B, before we close our conversation. In 3, 2, 1, action! Hey, you in a fast somewhere. You were afraid of a double kiss. You've killed me many times before. But yes, you can kill a ghost more than once. Thank you, Ginao, for being part of our program. Looking forward to masaksihan na ginamon in person ang imo abilidad sa pag-arte. God bless you, Sir Noel. Thank you, Sir Adrian. Good morning, everyone. Kapuso kabahin sa imo present, kung ano ang past nga may ara ka. Diin ka man dalon sa panahon, hindi pagalintan nga magbalikid man sa imo ginahalinaan. Ini ginatawag nga kasaysayan. Definitely, Adrian. This will complete us. Pahanong dumgani sa American writer na si Alex Haley. And all of us, there is a hunger. Marrow deep to know our heritage, to know who we are and where we came from. Mga kapuso, we have to stay true to our heritage because that's what our brand is all about. Amoy na ang aton nga tatak! Mga kapuso, mahimu na inyong manantaw ng episode sa Jemmy Regional TV official website sa www.jemmyregionaltv.com and please click subscribe sa mga official YouTube channel. Mga kapuso, best things occur to those who hustle. Create your vision and make it happen today. Ako si Caitlin Revilla. Thank you, Kinha, sa inyong nga pagtutok. Dari sa amon, syempre, sa GMA Regional TV Early Edition. Kada las ocho sa aga, kapuso, today's the best day of your life. Gani, start early, start right. Ako naman, sa Aiden Prietos. Buong puso para sa Pilipina. Good morning. God bless you. Bye.